Hi students, we are in the video. Max Standard Paper Term 2 is the same. So, we are already in the instruction. Now, we will see the solution. Section A is the same. We will see the first question. Find the value of 825 minus 815 for the AP 691215. First question. So, first question is. In the AP, we will find the A and D. We will find the question 6, 9, 12, 15. Now, the first term is A. Now, A is equal to 6. The difference is the end of the term. The first term is minus 1. A2 minus A1. Minus 1 minus 9 minus 6. The value is 3. The difference is 3. Now, what do we find the question? A25 minus A15. The value is the value of A15. The value is A15. So, this basic formula is A n. A n is equal to A plus n minus 1 into D. A p is the general term formula. That is n minus 1. Now, A25 is the same as A plus 24 D. This is 25 minus 1. Minus A15 is the same as A plus 14D. This is the formula applied to this formula. Open the bracket. A plus 24D minus A. This is the same as A plus 14D. This is the same as A plus A minus A. 24D minus 14D. This is the same as A plus 10D. So, 10 into D is the value of D. We have to find the value of D. 3 and D is the value of D. So, we have to find the value of D. 10, 3s are 30. So, we have to find the value of D. The answer is 30. Correct. First question. We have to find the value of D. If 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term. We have to find the value of D. 7 times the multiplication. 7 times the 7th term. A7. 7 into A7 is equal to 5 times 5th term, 5 into A5, this condition is the same as you will get the exam. Then find the value of 12th term, then find the value of 12th term, so we have to say A and A plus N minus 1 into D, we have to say A and A plus N minus 1 into D, we have to say A and A minus 1 into D, we have to say A and A minus 1 into D, we have to say A and A plus 1 into D, we have to say A and A plus 1 into D, we have to say A and A plus 1 into D, we have to say A and A plus 1 into D, we have to say A and A plus 1 into D, 5 into A5 is equal to A plus 4D. It's equal to A5. Now, we will multiply 7 here. 5 here. 7 here. 7 into A. 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 5 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 into A. इंगे इन द पक्कोर का प्लस फाइव इन द पक्को में तो माइनस फाइव है आई डों इन द पक्कोर का प्लस ट्वेंटी डी इन द पक्को में तो ना माइनस ट्वेंटी डी इक्वल टू जीरो सो इन द रेंड लाइक टर्म सावन ए वो फाइव ए वो माइनस पना टू ए वर्दे फोर्टी टू डी लर्न द ट्वेंटी डी माइनस पंटो ना ट्वेंटी टू डी वर्द multiple अर्गट तो आंगो पोना divide आयडो अप्प a plus 11d is equal to 0 उन करिक्किदु a plus 11d इंटरदे एनना ना उलोड़ 12th term दा इना a12 लादा नम a plus 11d इन एलिदुवो अप्प a12 is equal to 0 नमक करिक्किदु इदु दा नमलोड़ correct answer next question में 3 पारंग from the point p two tangent p a and p b are drawn to the circle c जीरो ओ कम आर अपडीन पोटर कांगा तादें आर जिन वंदु ओ नो तादें रेडियस वंदु आर नो ऐड तुकनो ओपी सी कोल्ड टू टू आर इन द ओपी ओड लेंथ टू टू आर आर इन द चुना फाइंड द एंगल ए पी बी ए पी बी इन द फुल एंगल ये ब्लो अपडीन के करांगे ना में इधर पाद एंगल कांडे पोट चुना इंटीट्यूट प so, in the diagram, we have to know the first basic thing to know. Now, we have to know the exterior point. The tangents are equal. PA and PB are equal. Now, the condition is equal. The tangent and the radius are equal. Now, the tangent and the radius are equal. Now, the tangent and the radius are equal. 
ஸோ நம்ம இந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சாதான் இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே டாப்பில் இருக்க ட்ரையாங்கிளை மட்டும் நான் இங்கே எடுத்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி இருக்குது ட்ரையாங்கிள் இது வந்து உங்களோட பின்ற பாயிண்ட் இது ஏ இது ஓ இது வந்து நைன்டி டிகிரி கொஸ்டின் இல்லை ஏன்னா டேஞ்சன்ட்டும் ரேடியஸும் ஸோ இது ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓபி வந்து டூ ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேறு எந்த ஆங்கிளும் கொஸ்டினில் கொடுக்கல ஸோ எனக்கு இந்த ஆங்கிளை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் இங்கே தீட்டான்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது இது வந்து ஆங்கிள் ஆப்போசிட் சைடும் தெரியும் அஜசன் சைடும் இது ஹைபாட்டனஸ் சைடும் தெரியும் ஏன்னா நைன்டி டிகிரிக்கு எதிரில் வர சைடு வந்து ஹைபாட்டனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சைடு வந்து ஹைபாட்டனஸ் சைட் இது உங்களோட அஜசன் சைட் இது உங்களோட சாரி இது உங்களோட ஆப்போசிட் சைட் இது உங்களோட அஜசன் சைட் இந்த தீட்டாவில் இருந்து பார்க்கும்போது இப்போ ஆப்போசிட் சைடும் ஹைபாட்டனஸ் சைடும் தானே தெரியும் ஆப்போசிட்டும் ஹைபாட்டனஸ் வச்சு என்ன தீட்டா வரும் சைன் தீட்டா வரும் அப்போ சைன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்டனஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஆப்போசிட்க்கு பதிலாக இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஆர் ஹைபாட்டனஸ்க்கு பதிலாக அங்கே கொடுத்துருக்கிறது டூ ஸோ இதில் ஆர் ஆர் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒன் பை டூன்னு கிடைக்குது சைன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ டேபிள் வேல்யூவில் எப்போ ஒன் பை டூ வரும்னா சைன் தேர்ட்டி டிகிரி தான் நமக்கு ஒன் பை டூ வரும் இப்போ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ தீட்டாக்கு பதிலாக நமக்கு கிடச்சிருக்க ஆங்கிள் என்ன தேர்ட்டி டிகிரி அப்போ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி டிகிரி கிடைக்குது அப்போ இதோட ஃபுல் ஆங்கிள் என்னென்னா இதுவும் ஒரு தேர்ட்டியாக தான் இருக்கும் அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி இப்போ இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும் பாருங்களேன் பிஏபின்ற ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் க தெரியணும் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வர ரெண்டு ஆங்கிளும் கூட கண்டிப்பாக எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் நம்ம இதை வந்து ஒரு எக்ஸ் இதையும் எக்ஸுன்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி இது ஒரு எக்ஸு இது ஒரு எக்ஸு மூணத்தையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் ஸோ எப்படி எழுதிடலாம்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அங்கே போனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஆகிடும் எக்ஸும் எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு வருது டூ எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸுனா இந்த ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி தான் இந்த ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி தான் ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்க மூணு ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருந்தால் அது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும்னா அது கண்டிப்பாக ஈக்குவல் லெட்டர் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி இஸ் அ ஈக்குவல் லெட்டரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஈக்குவல் லெட்டரல் ட்ரையாங்கிள்னு எழுதி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் த கர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ ரைட் சர்க்குலர் கோனஸ் டுவெல் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த கோனோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சிஎஸ்ஏ ஆஃப் அ கோனோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த கோன் வந்து பை ஆர்எல் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் டூ த்ரீ டூ ஜீரோன்னு கொஸ்டினில் இருக்கு இஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பேஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பேஸோட ரேடியஸ்னா உங்களோட கோனோட ரேடியஸ் தான் அப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைண்ட் த ஹைட் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் இதான் உங்களோட கொஸ்டின் இப்போ இப்போ பை ஆர் எல் அப்படின்றதுல பைக்கு பதிலாக ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணி எல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் இப்போ பை ஆர் எல் அப்படின்றதுல பைக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எல் வேல்யூ தெரியாது ஒன் டூ த்ரீ டூ ஜீரோன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லை தவிர மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இது ஆல்ரெடி இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை ஒன் அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன் பை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் இப்படி எழுதிட்டு நம்ம இப்போது நார்மலாக கேன்சல் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் டூ டேபிளில் இது வந்து லெவன் ஜார் இது வந்து டூ டேபிளில் சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ ஜார் டூ பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜார் மறுபடியும் ஒரு ஜீரோ கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு லெவன் டேபிளில் மறுபடியும் இந்த நம்பர் நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டுவெல் மைனஸ் ஒன் லெவன் வருது அதனால் இதை
ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இதை வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணியும் மைனஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் யூஸ்வலாக எப்படி போடுவேன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ நம்ம இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதிட்டால் ஈஸியாக சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு ஒரு ஆன்சரும் செவன்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு எழுதிட்டு சால்வ் பண்ணால் ஈஸியாக நம்பர் வந்து வெளில எடுக்க முடியும் இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க செவன்ட்டியும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் வரும் ஃபோர்டீன் கிடைக்குது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்டீனு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணி ரூட் எடுக்கிறத விட இதை ஈஸியாக எப்படி தெரியுமா போடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு இப்படி ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் போடுங்க போட்டாச்சு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டூ த்ரீ த்ரீ செவன் இருக்குது ஃபோர்டீனை செவன் டூ சார்னு எழுத முடியும்ல எழுதிடுங்க எழுதிட்டு ரூட்டில் ரெண்டு நம்பர் ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஒரு நம்பர் வெளில வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில வரும் ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ ரெண்டு செவனுக்கு ஒரு செவன் இப்போ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்போ ஃபார்ட்டி டூன்றது தான் ஹெச்ஓட கரெக்டான ஆன்சர் கொஸ்டினில் எல்லா யூனிட்டும் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்போ ஹெச்ஓ சென்டிமீட்டரில் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்கள் இதில் வந்து மிஸ்ஸஸ் காஜ் ரெக்கார்ட் த மார்க்ஸ் ஆப்டைன்ட் பை ஹர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க மோடல் மார்க்னா மோடு மோடு அப்படின்னு அர்த்தம் மோடோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஒரு நம்பரை வந்து விட்டுட்டாங்க அது என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இதோட மோடல் கிளாஸ் எதுவாக இருக்கும்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைன்ற நம்பர் இந்த கிளாஸ் இன்ட்ரவல் எங்கே வரும்னா இங்கே வரும் இல்லை ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் தான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதனால் இந்த தான் நம்ம என்னென்னு எடுக்கணும்னா மோடல் கிளாஸ் அப்படின்னு எடுக்கணும் மோடல் கிளாஸ்னு எடுக்கிற ஃப்ரீக்வன்சியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் நாட்டணும் எஃப் ஒனுக்கு அப்புறமா வர ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம எஃப் டூனும் எடுத்துக்கணும் எடுத்தாச்சு மோடல் கிளாஸில் இருக்க லோவர் லிமிட் வேல்யூவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எல்லுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளோட ஃபார்முலா மோடு சீக்வல் டு எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் பை டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நாட் மைனஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்றது தான் மோடோட ஃபார்முலா இதில் எல்லா வேல்யூமே நமக்கு தெரியும் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என் மோடுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைன்ற வேல்யூ இருக்குது ஸோ இந்த மோடுன்ற பிளேஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைன்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எல் எல் வந்து இங்கே நம்ம ஃபார்ட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் தான் நமக்கு தெரியாது அதனால் எஃப் ஒன் வந்து எஃப் ஒன்னே இருக்கட்டும் எஃப் நாட்டுக்கு நம்ம எடுத்திருக்க வேல்யூ டென் அப்போ எஃப் ஒன் ப்ளேஸில் டென்னு போடுங்க பை டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் தெரியாது எஃப் நாட் டென் எஃப் டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு ஹெச்ன்றது கிளாஸ் சைஸ் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டினா இதோட கேப் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியாக போட்டிருக்காங்கல்ல அப்போ ஹெச்க்கு வந்து டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபார்ட்டிங்க வந்தால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஆகும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ரிமைனிங் வந்து எஃப் ஒன் மைனஸ் டென் பை டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் டென்னும் மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இங்கே மல்டிபிள் பை டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது ஸோ இது ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது இதை மல் இதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க டூ இன்ட்டு எஃப் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்றது இங்கே வந்தால் மல்டிப்ள் ஆகிடும் இப்போ டூ எஃப் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இது உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டூ சார் டென் எஃப் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி வரும் ஸோ எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டென் வந்து இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் எஃப் ஒன்லாம் ஒரு பக்கம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே மைனஸ் எயிட்டி இருக்குது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி எஃப் ஒன் இருக்குது இங்கே மைன் இங்கே ப்ளஸில் இருக்க டென் எஃப் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் டென் எஃப் ஒன் ஆகிடுச்சு டூ ஹண்ட்ரடில் எயிட்டி மைனஸ் பண்ணிட்டால் ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டியில் டென் மைனஸ் பண்ணால் டென் எஃப் ஒன் மல்டிப்ளில் இருக்க டென் அங்கே போனால் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன
x minus 5 என்ற வேல்யூவை என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா லெவன் மோர் தென் அப்போ லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் பெர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் பெர்சன்டேஜ்னால் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றது உங்களோட கொஸ்டின் இதை பார்க்க ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் மாதிரி இருக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுன்னு வரும் ஈக்குவல் டு லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் லெவனும் ஃபைவ் எக்ஸும் ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அன்லைக் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சார் இது டென் எக்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்க ப்ளஸ் லெவன் இங்கே எடுத்துட்டு வந்தால் மைனஸ் லெவன் ஆகிடும் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் இருக்குது இந்த டென் எக்ஸும் இந்த ஃபைவ் எக்ஸும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஆகிடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லெவனை மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர்டீன் கிடைக்கிது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒன்றும் ஃபோர்டீனும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரணும் அதே ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஃபோர்டீன் வரும் ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது டிவைட் பண்ணுறதுனால எதுவும் மாற போகிறது இல்லை அப்போ நம்ம டேரெக்டாக எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபோர்டீனாக இருக்கணும் இல்லை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ஆனால் இது வந்து நாட் அட்மிசபிள் இல்லை நாட் பாசிபிள்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும்போது ஒன் இயர்லேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எங்கேருந்து எடுக்கவே முடியாது அது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ கொண்டுட்டு வரும் அப்போ கண்டிப்பாக ப்ரெசன்ட் ஏஜ் என்னவாக தான் இருந்திருக்கும்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக தான் இருந்திருக்கும் அதான் அவங்களோட பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு சாய்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் க்யூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை நார்மலாக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய வேரியபிள் இருக்கிறதுனால ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏயோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்கது நைன் பியோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்கது மைனஸ் சிக்ஸ் பி சியோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்கது பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் க்யூ ஸ்கொயர் ஸோ குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ அப்படின்றது உங்களோட குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்முலா ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூவும் என்ன பண்ணிடலாம்னா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் மைனஸ் இருக்குது அந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் பின்னு எழுதிக்கணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்ட் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பி போட்டு ஸ்கொயர் போடுங்க மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஃபோர் இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக நைன் இருக்கு சிக்கு பதிலாக பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் க்யூ ஸ்கொயர்ட் இருக்கு ஸோ எழுதியாச்சு பை டூ ஏ ஸோ பை டூ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உள்ளே ஜஸ்ட் மல்டிபிள் தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டு மைனஸும் என்ன ஆகிடும்னா மல்டிபிள் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் க்யூ ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ நைன் டூ சார் இங்கே வந்து எயிட்டீன் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சம் பார்க்க தான் அப்படி இருக்கு ஆனால் சால்வ் பண்ணால் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பி ஸ்கொயர்ட் க்யூ ஸ்கொயர்ட் ரெண்டுத்துக்குமே காமன் ஸோ முதல்ல இருக்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர்ட் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் க்யூ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிடுச்சு பை எயிட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் வந்து சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் ஆர்